Bustin' up the scene in them jeans that are swoopin' Salve rapaziadinha, de boa? Vou fazer o um videozinho aqui das classes Classezinhas que eu uso no Warzone Vamos que vamos O pessoal tava pedindo aí, ó Primeira, a principal que eu uso Quilo De lei, né? Quilozinho padrão, monolítico O cano que dá mais alcance a mira pode ser a integral ou a VLK. Eu tô usando a integral porque eu destravei uma. Eu destravei essa retícula aqui. E tô pra destravar outra. Tô não, né? Vou tentar destravar outra. Demora demais. Aí eu tô testando aquilo com essa aqui. Cunhadura comando, 60 balas. Poucas ideias. Quilo rasgante. Secundário eu tô usando a R9. Eu tava usando a MP5, mas na... pra jogar junto com aquilo eu deixei a R9. Eu tava trombando muito dozeiro, aí quando, quando eu fico puto eu, eu puxo a 12 também. A R9 padrão, estrangulador, sentinela, laser, um bafo de dragão. E eu botei esse aqui, é, que ajuda a velocidade pra apontar a mira, velocidade pra atirar após a corrida. Ou você pode usar mãos leves também pra carregar rapidão ela, né? Como ela carrega de duas em, de bala em bala, ela não é tão boa, né? Com as outras duas, tipo origem, não tem pente. Então ela vai de bala em bala. Se você ficar. Se você tiver agonia de ficar esperando o cara carregar assim, você pode botar mãos leves no lugar desse aqui, da, da fita aderente. Mas é gosto. Aí vantagem padrão é o D. Que amplificado. Esse aí eu uso em praticamente todos. Tô usando bastante termita agora. Que depois que não é para C4. Você pode usar Sentex também. Freg. Mas eu tô na termita. Tô fazendo uma skillzinha boa de termita. Essa aqui eu tô puxando o sensor de pulsação, mas é só nessa classe que eu uso. Até porque eu tô de 12, né? Então, às vezes eu vou puxar um combate mais close pra eu saber quantos caras tem dentro de uma casa e tal. Eu puxo o sensor pra eu antes de eu ruxar. E aí a segunda classe que eu tô usando. Essa aqui é a que eu mais tô usando. AK-47, a braba. Ah, mas a K47 é ruim, teu cu. Casinha tá monstra, rasgante. Supressor. Esse romeno aqui eu tô usando por causa da skin. Que veio essa skinzinha aqui agora do, do Cold War. Mas você pode usar o RPK também. Ele deixa... Ele dá até mais um pouquinho de movimento pra arma. Mas você pode deixar esse aqui. Esse é top. Aí ah, o laser tático pra ter mais velocidade de ADS. VLK padrão Você pode botar uma holográfica também Eu não gosto da holográfica, velho, acho uma bosta Mas tem cara que, que desenrola com ela, eu não eu Prefiro a VLK Aqui você não vai conseguir colocar nada E eu tô usando o pente de 75 Que é pra sentar o dedo mesmo, mano Não tirar o dedo da R2 Você pode usar o de 40 pra ela ficar bem mais leve Mas eu vou de 75, mano, eu curti Ela fica pesadona, mas como a minha secundária é MP5 então dá pra, dá pra jogar junto. MP5 aqui, monstrona, padrão. MP5 dos prozinhos. Supressor integral. Laser. Apoiador mercenário. Pente 45. Mãos leves. Tem gente que tira o, o mercenário e, e troca a coronha aqui. Pode colocar essa ultra leve. Ou a desmontável. Mas a desmontável você vai perder recuo. E alcance, mano. Eu não gosto de perder alcance da MP5, não. O diferencial dela é o alcance, que ela dá uma rasgadona. Então eu deixo a mercenário aqui. Essa é padrãozinho, essa tá rasgante demais. Os packs tudo igual, EOD e amplificado. Esse aqui eu uso a maioria. Termita e nesse aqui eu tô usando concussão. Tô curtindo jogar de concussão. Como eu disse, essa é a classe que eu mais uso, né? Então tá, tô de concussão com ela aqui. Gostosinha. Essa aqui é exótica. MP5 a, a mesma de sempre, padrão. Só que aí eu botei um crossbow aqui pra tirar uma onda. Essa aqui eu jogo raramente. Mas se alguém quiser testar um crossbow. O pessoal tava me perguntando esse dia na live. Eu tô usando esse Thunder aqui, ó. 200. Vai me dar alcance. Velocidade da flecha. Laser tático pra puxar a mira mais rápido e pra ter precisão. Como essa flecha ela cai muito... 
é, você ainda perde precisão com ela, ou seja, você vai mirar no cara, às vezes a flecha cai pra direita dele ou pra esquerda dele. É foda, velho. Aí você com o laser tático, você consegue deixar a flecha mais reta na direção certinha. Você só precisa calcular a altura dela mesmo. Essa empunhadora de precisão, estabilidade da mira. É pra aumentar a precisão também. A flecha é aquela explosiva, padrãozinho. Mesmo que você não derruba o cara acertando a flecha, você vai derrubar na explosão. Então é garantido. E se você derrubar na, e se você derrubar na flechada... Você finaliza na explosão, ou seja, é, um, é tipo um bônus que tem, né? Você deu um HS no cara, derrubou, a hora que explodir ele já finaliza, o cara fica puto, puto. Essa classe é muito boa. E a mãos leves, né? Pra não ficar demorando na hora da fight. Você ficar esperando ele carregar essa flecha num... sem mãos leves demora demais, não dá. Outra classezinha aqui, essa é bem exótica, mas eu, eu faço bastante kill com essa classe aqui, já ganhei bastante partida, mano. SKS, padrãozinho. Supressor, o cano que dá mais alcance, né? Esse M, não sei o que aqui. Laser tático para puxar a mira rápido, para ter estabilidade. Tô usando a mira 4K para ter um pouco mais de alcance. A VLK é... fica curta para SKS, eu não, não curto muito não. E empunhadora Ranger para segurar recoil e estabilidade de mira. Ou seja, para SKS fica bem mais fácil de você controlar. Eu tô usando ela porque ela usa bala de sniper, né? E aqui a secundária é um... é a VAL. Não compensa você usar um tipo um fuzil com uma 3x e a VAL, porque você vai ter só 200 balas e vai estar tá com dois fuzil de assalto. E por isso que eu tô usando a SKS. Você pode pôr mais sniper no lugar da SKS também. É que eu não jogo de sniper, não curto. Aí a VAL tá... a VAL dos prozinhos também, ó. VLK 200. Pra dar alcance. Laser de 5. Pra você estar tá rushando, né? Jogando de perto. Pra você poder atirar no hip fire. VLK Strelock. É a... Ela vai te dar controle de recuo, estabilidade de mira e estabilidade de movimento ao mirar. Ela faz tipo tudo que o. Ela faz o laser tático e ainda segura recoil. Ela é boa demais. Pente de 30, né? Sem o pente de 30 não dá. E o mãos leves. Padrãozinho, mãos leves. Esse já tá com 30 balas, você ainda vai demorar pra carregar, mano. Você não vai ganhar gun, gunfight nenhuma. Essa classe aqui eu uso bastante pra solo, duo. Tem que ser pra matar poucos inimigos de uma vez, entendeu? Se você puxar uma classe dessa aqui pra jogar squad, mano, vai, vai ficar difícil. Porque você vai ter 30 balas e 20 balas nessa aqui pra, pra fightar com squad. Você vai ter 50 balas, é muito pouco. Então pra fightar com squad é melhor você ter um AK com 75, com 70 balas, 70 ou 75? 75 né, se você tiver uma casona com 75 e a MP5 com 45 mãos leves, é o ideal pra você fightar com squad mano. É, aí eu tenho as classes de reabastecer, só pra tirar uma onda, às vezes só eu jogo assim. É... Galil, padrãozinho dos pro, monolítico, zodíaco. Candura Comando, Pente 45, VLK. Não tem segredo. Eu puxo o RPG porque não dá mais pra jogar de Akimbo. E os packs padrão também, EOD e amplificado. Termita e concussão. Você pode testar com 100 packs, com o que você quiser aí, velho. Eu gosto de jogar com essas. Mas não tem, não tem uma que é, é obrigação não. Aí a segunda aqui, tá escrito R, é, SMG, mas eu, eu tô de 12. Padrãozinho, aqui eu deixei sem tex. E a 12 é a mesma de sempre. Boa pra ruxar. Bom, gostezinho. Puxando aqui a RAM 7. Não sou de jogar muito com ela não, mas... Às vezes sai uma play ou outra com ela. RAM 7 supressor monolítico. Punhadura Ranger, para dar um alcance, né? É aqui mais dá alcance. A gente vê LK, mas você pode usar a híbrida integral. Tem gente que curte jogar com a holográfica também, tanto faz. Com a holográfica vai ficar mais fácil de você controlar o recoil, o recoil dela, né? Ela pula pra caralho. É, eu tô usando a empunhadura comando, pente de 50, porque só tem esse. Deveria ter um de 60, aí ela seria top, mas dá, dá, pra, dá pra rasgar com de 50. RPG, 
eu não, nem uso, né? Quando eu geralmente puxa Ghost, você já tá com uma secundária, então RPG nem uso. Termita. E a granada de fumaça, finalzinho de jogo, assim, ela salva bastante, mano. Às vezes você precisa rissar um parceiro, ou flanquear pelo campo aberto, assim, você joga uma, uma fumacinha que você consegue fazer a play. Dá, já ganhei bastante partida com a, com a Smoke salvando. Aí essas três classes aqui do final, tô usando pra, pra modo noturno, né? Aqui é o Ghost que, que eu pego no noturno. Eu botei uma, uma P nojenta, mas eu praticamente nem uso ela. Mas essa é a melhor classe que tem, é o Supressor Monolítico. O cano que dá mais alcance, retaliação, laser de 5 pra, pra fechar o hipfire dela, né? Bandoleira. Velocidade para tirar após corrida, velocidade de movimento e o mãos leves, porque ela é uma SMG, né, mano? A SMG tem que ter mãos leves. Padrãozinho aí, a P nojenta. Raramente eu uso, guys, isso aqui. Eu tô puxando smoke nela também. Embora no modo noturno nem, nem precisa tanto. É... Essa é a classe que eu mais tô usando no noturno. A grauzinha, né, que veio do evento. Só que aí eu botei o Archangel. O cano padrão dela é esse Nexus aqui, mas eu não uso ele não. Botei o Archangel, Supressor Monolítico, é, essa mira Solo Zero. Eu vi uns prozinhos jogando com ela e fui testar, mano, e a mirinha é boa pra jogar. Você consegue enxergar bastante os zumbis de longe, assim, é bom pra rasgar, você faz bastante kill com ela. É, empunhadora Comando, Pente 60, padrãozinho, só muda aqui a, a mira mesmo, né? Em vez de usar uma VLK, uma, uma híbrida... Tô usando a solo zero no modo noturno. MP7 padrãozinha do Nine. Supressor, Recon, sem coronha, pente 50 e mãos leves. Não tem segredo. Termita e concussão, que tanto faz. E o diferencial do modo noturno é o sangue frio, né? Os caras não conseguem te pegar no... Nesse... nas miras, né? Nas miras térmicas. E não ativa o aviso alerta vermelho. Sangue friozinho. Essa aqui também eu tô usando bastante, com reabastecer. Aquilo, a mesma aquilo de sempre, com solo zero. O recolho dessa aquilo fica uma delícia, velho. Você consegue matar uns caras, tipo, de muito longe. E aqui eu tô puxando a Kimbo, mas é, é meme essa Kimbo aqui. Eu nem tô usando ela. Puxei só pra tirar uma onda, mas geralmente na, nas partidas, quando eu puxo o reabastecer, eu tô jogando com uma 12 que eu achei no chão no jogo. Alguma arma assim. Uma MP5. Tá, 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 tá dropando bastante MP5 no modo noturno. Às vezes eu coloco também, mas a, a Kimbo mesmo raramente eu uso. Não dá não. E é isso, guys. As classezinhas que eu mais tô usando aí. Padrãozinho. Já usei bastante a PKM também. Só que eu comecei a usar a K47. Ela é um pouco mais leve. E carrega mais rápido também, né? A PKM você perde muito tempo carregando numa gunfight. É né? foda. A SMG preferida é MP5, MP7 eu uso bem pouco, não gosto. E a R9 também, tá close range é top. É isso, guys. Aqui, melhoria de campo só funciona pra mim no saque, né? Não tem multiplayer. Eu uso munição ou, ou poder de parada, né? Quando eu tô upando arma, eu boto o poder de parada que aí eu mato mais fácil e, e upo a arma mais rápido também. E acho que é isso aí. Firmeza, rapaziada. Tá aí as classezinhas. Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Mas é isso aí, guys. Tamo junto. Se puder deixar aquele likezão monstro, é nóis. Livezinha tá rolando na Twitch direto aí. Eu tô sempre avisando no Insta ou no Face. Firme, rapaziada. Mais pra frente aí vai sair o videozinho da, das configurações de sensibilidade e zoom do controlão. Controlinho monstro. Vou mostrar a sense, vou mostrar como é que eu jogo, qual que é o modelo do meu control freak, a porra toda. Firme, guys. Tamo junto. É nóis.